buonasera a tutti e tutti da Ettore Andrenna e benvenuti a Madrid dove si svolgerà fra poco la seconda puntata spagnola di Giochi senza frontiere 1991. Io vorrei presentarvi il campo così come l'ha concepito la regia spagnola su questa Zazuela, su questa musica caratteristica, su questa operetta spagnola. Ci risentiamo tra poco. così caratteristica, così coinvolgente, chissà come erano contenti i ballerini di Walter. Questa sera l'argomento è il tema sul quale si eh, sviluppa nei giochi la città di Madrid, la storia della città di Madrid. E qui la stiamo vedendo, è sul quarantesimo parallelo, sull'altopiano, la mezzetta castellana si chiama, a 650 metri sul livello del mare. Madrid è una delle città europee che conta il maggior numero di giorni con cielo sereno nell'arco dell'anno. È diventata capitale della Spagna nel 1606. Il fiume di Madrid, magnificato anche dal Manzone, è il Manzanarre. Ormai la città ha più di 4 milioni di abitanti e come tutte le grandi metropoli ha alcune cose antiche di grande emozione storica ed alcune moderne di indubitabile valore. i nomi dei re e da allora ci sono i Felipe, poi ci sono i Borboni con i Carlos, eccetera, 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 fino ai giorni nostri. Il Museo del Prado, gli spagnoli dicono la più grande pinacoteca del mondo, non lo diciamo ai francesi così non creiamo delle polemiche, e Madrid nella sua cultura ha anche l'onore di ospitare ben cinque università, la Complutense, la Autonoma, la Politecnica, quella di Carlo III e la Alcalá de Henares. Pensando al flamenco, che qui viene ancora ballato da grandi e piccini, ed insegnato amichevolmente ai turisti che vogliono cimentarsi con alterna fortuna e con il capitato a chi vi parla, 
ritutiamoci nell'atmosfera dei giochi per questa puntata di fine agosto e fra pochi secondi andiamo tutti assieme a conoscere le squadre sulle ultime immagini queste notturne della città di Madrid che ci ospita Bene, allora, Daniel e Isabel, le squadre di questa sera. Intanto per noi è una squadra molto importante che vi presenterò ovviamente quando uscirà, ma la prima in ordine alfabetico, come sempre accade con i caratteristici colori blu della divisa, è la squadra francese di Chalonsio Sorna, che è una città in cui si assapora la natura. È nel centro orientale della Francia, è circondata da stupendi castelli ed estese piantagioni di viti e da ammirare una cosa curiosità le coltivazioni di rose, 26.000 differenti rosai che rappresentano oltre 600 specie. E adesso Isabel ci presenta la squadra che gioca per la Gran Bretagna, per il Galles abbiamo vestiti color fucsia, gli abitanti e i concorrenti di Casnewid. Casnewid è situata a 15 km dal confine anglo-gallese ed è la terza città più vasta del Galles, sull'autostrada che la collega direttamente a Londra. A 5 minuti, altra nota curiosa per dire quanto ci siamo dati da fare in passato, a 5 minuti sulle vie del fiume Usk Visk si trovano i resti del vecchio anfiteatro romano. Casnewid! Per l'Italia! Eccola qua, abbiamo la città di San Benzan, San Benzan che avrà l'onore e gli oneri di ospitare il 19 settembre di quest'anno la finale di Giochi Senza Frontiere 1991. Una squadra molto in gamba, una squadra che speriamo promette molto bene, sono molto ben preparati. È in Val d'Aosta, San Benzan, è sede di un casino e circondata da una natura che ci è invidiata dal mondo intero. Basta parlare di Cervino, Monte Rosa per non tralasciare le altre cose. E questa sera tentano di vincere per scavacchiare Vigevano, che vi ricordo è in testa, e giocarsi la finale in casa. Per il Portogallo gioca Madera con i suoi concorrenti vestiti di verde, preparatissimi come sempre. Madera che è un'isola verde dall'Oceano Atlantico, causa un'eruzione vulcanica 35 milioni di anni fa, venne chiamata Madera perché significa legno bosco, a causa dell'abbondante vegetazione. È una zona di vacanze di incomparabile bellezza, ha ospitato in passato personaggi come Churchill, Bernard Shaw, Sissi l'imperatrice e ci si fermò perfino il grande Cristoforo Colombo. I portoghesi hanno un detto, chiudi gli occhi e sogna Madera. E con il suo caratteristico colore amarillo. E con il suo, come dice Daniel, caratteristico color giallo. Ecco qui San Marino, quest'anno la grande sorpresa di Giochi Senza Frontiere. Hanno già vinto tre volte. E questa volta San Marino gioca con il castello di Domagnano. Domagnano, come quasi tutti i castelli di San Marino, è famoso perché beh, c'è il castello, hanno le chiese, hanno delle importanti vestigia storiche e l'incontaminata bellezza della più antica Repubblica del Mondo. Domagnano per San Marino e vediamo un po' che cosa combineranno questa sera. Adesso li curano tutti. Potremmo reagire un po' così pronterà anche noi. E adesso vediamo Isabel con gli occhi, se possibile, che diventano ancora più luminosi per presentarci la squadra che ci ospita e che rappresenta la Spagna, la squadra della capitale, la squadra di Madrid, le furie rosse di Giochi Senza Frontiere. Eccoli qui che arrivano sventolando la bandiera e preparandosi a dare battaglia. Questa sera la Spagna non ha avuto molta fortuna nei giochi quest'anno, per cui questa sera almeno in casa cercherà senza dubbio di darsi la fare e hanno preparato una sua cosa. Bellissima questa incarnatura con le sei squadre schierate a ricevere l'applauso del pubblico e che ora faranno la passerella iniziale per predisporsi per il gioco. Due arbitri internazionali, Denis sulla sinistra, Bernard sulla destra. 